第二十六章，用计杀主。耶稣说完了这一切的话，就对门徒说：你们知道过两天是逾越节，人子将要被交给人，钉在十字架上。那时。祭司长和民间的长老聚集在大祭司称为该亚法的院里，大家商议要用诡计拿住耶稣杀他。只是说，当节的日子不可，恐怕民间生乱。嚣极贵的香膏。耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里，有一个女人拿着一玉瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候，飘在他的头上。门徒看见就很不喜悦，说：何用这样的枉费呢？这香膏可以卖许多钱，周济穷人。耶稣看出他们的意思，就说：为什么难为这女人呢？她在我身上作的是一件美事，因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。他将这香膏浇在我身上，是为我安葬作的。我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所行的，作个纪念。犹大卖主，当下十二门徒里有一个称为加略人犹大的，去见祭司长，说。我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？他们就给了他三十块钱。从那时候，他就找机会要把耶稣交给他们。预备逾越节的筵席，除酵节的第一天，门徒来问耶稣说。你吃逾越节的筵席，要我们在哪里给你预备？耶稣说：你们进城去，到某人那里，对他说：夫子说，我的时候快到了，我与门徒要在你家里守逾越节。门徒遵着耶稣所吩咐的，就去预备了逾越节的筵席。到了晚上，耶稣和十二个门徒坐席，正吃的时候，耶稣说：我实在告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。他们就甚忧愁，一个一个的问他说：主，是我么？耶稣回答说。同我站守在盘子里的，就是他要卖我。人子必要去世，正如经上指着他所写的。但卖人子的人有祸了，那人不生在世上倒好。卖耶稣的犹大问他说：拉比，是我么？耶稣说：你说的是。设立圣餐，他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：你们拿着吃，这是我的身体。又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：你们都喝这个。因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里
同你们喝新的那日子，他们唱了诗，就出来往橄榄山去。预言彼得不认主。那时，耶稣对他们说：今夜你们为我的缘故都要跌倒，因为经上记着说：我要击打牧人。羊就分散了，但我复活以后，要在你们以先往加利利去。彼得说：众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。耶稣说：我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我。彼得说。我就是必须和你同死，也总不能不认你。众门徒都是这样说。在客西马尼祷告，耶稣同门徒来到一个地方，名叫客西马尼，就对他们说：你们坐在这里，等我到那边去祷告。于是。带着彼得和西比泰的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，便对他们说：我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同警醒。他就稍往前走，俯伏在地，祷告说。我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。主勉励门徒警醒祷告，来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：怎么样？你们不能同我警醒骗事么？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。第二次又去祷告说：我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意子成全。又来见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦。耶稣又离开他们去了。第三次祷告，说的话还是与先前一样。于是来到门徒那里，对他们说：现在你们仍然睡觉安歇吧。时候到了。人子被卖在罪人手里了，起来，我们走吧。看啊，卖我的人近了。倒卖和捉拿。说话之间，那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和民间的长老那里。与他同来，那卖耶稣的给了他们一个暗号，说：我与谁亲嘴，谁就是他。你们可以拿住他。又大随即到耶稣跟前说：请拉比安，就与他亲嘴。耶稣对他说：朋友，你来要作的事。就作吧。于是那些人上前下手拿住耶稣。凡动刀的，必死于刀下。有跟随耶稣的一个人，伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。耶稣对他说：收刀入鞘吧。凡动刀的
必死在刀下。你想我不能求我父，现在为我差遣十二营多天使来么？若是这样，经上所说事情必须如此的话，怎么应验呢？当时耶稣对众人说。你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗么？我天天坐在殿里教训人，你们并没有拿我。但这一切的事成就了，为要应验先知书上的话。当下门徒都离开他逃走了，在公会前受审。那耶稣的人把他带到大祭司该亚法那里去，问是和长老已经在那里聚会。彼得远远的跟着耶稣，直到大祭司的院子，进到里面就和差役同坐，要看这事到底怎样。祭司长和全公会。寻找假见证，控告耶稣要治死他。虽有好些人来作假见证，总得不着实据。末后有两个人前来说：，这个人曾说，我能拆毁上帝的殿，三日内又建造起来。大祭司就站起来，对耶稣说。你什么都不回答么？这些人作见证，告你的是什么呢？耶稣却不言语。大祭司对他说：我指着永生上帝，叫你起誓告诉我们，你是上帝的儿子基督不是？耶稣对他说：你说的是。然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。大祭司就撕开衣服说：他说了浅妄的话，我们何必再用见证人呢？这浅妄的话，现在你们都听见了。你们的意见如何？他们回答说：他是该死的。他们就吐唾沫在他脸上，用拳头打他，也有用手掌打他的，说：基督啊，你是先知，告诉我们打你的是谁？彼得三次不认主。彼得在外面院子里坐着，有一个侍女前来说：你素来也是同那加利利人耶稣一伙的。彼得在众人面前却不承认，说：我不知道你说的是什么。寄出去，到了门口，又有一个侍女看见他，就对那里的人说。这个人也是同拿撒勒人耶稣一伙的。彼得又不承认，并且起誓说：我不认得那个人。过了不多的时候，旁边站着的人前来，对彼得说：你真是他们一党的，你的口音把你露出来了。彼得就发咒起誓的说。我不认得那个人，立时鸡就叫了。彼得想起耶稣所说的话，鸡叫已先，你要三次不认我，他就出去痛哭。